Willkommen zu 1000 PSTV aus dem eisigen Desdorf mit einer herzerwärmenden Maschine der neuen BMW F800R. Sie hat sie wirklich gut geschlagen beim 1000 PS Test. Und naja, die wesentlichen Neuerungen der Motor, da ist in Wirklichkeit nichts anders. Außer die Abstimmung, da haben sie jetzt 3 PS mehr. Das heißt 90 PS bei 8000 Umdrehungen statt 87 PS bei 8000 Umdrehungen wie bisher. Und möglicherweise gibt es Menschen, die diese 3 PS spüren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht dazu. Aber der Motor hat mir ja immer schon sehr taugt, dieser Zweizylinder, der Parallel-Twin. Und da die Maschine relativ leicht ist, es hat 202 Kilo vollgetankt, also das ist so leicht wie die stärksten und schnellsten Superbikes, Serien-Superbikes dieser Erde, sind diese 90 PS gar nicht so ohne, sondern das raucht eh fest da. Wenn man so durchbeschleunigt auf knapp über 200, na, das geht ganz Weltklasse. Wirklich ordentliche Beschleunigung, da fehlt eigentlich nichts. Und naja... Die wesentlichen Änderungen betreffen eigentlich die Front, da ist es am auffälligsten. Es ist einerseits diese mächtige Upside-Down-Gabel, die ist ein Wahnsinn, das ist ein wirklich ordentliches Statement. Ich war mit der Gabel des, der Vorgängerin auch nicht unzufrieden, aber das macht halt jetzt wirklich mehr her. Beim Fahren kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das viel besser ist oder nicht, weil wie gesagt, mir hat auch die Alte relativ taugt. Aber optisch ist natürlich ein wirklich mächtiger Auftritt. Vorn der Scheinwerfer, der ist jetzt wahrscheinlich vom Design her, Design her mehrheitsfähiger, aber halt auch verwechselbarer. Also das alte, der Taucherbrillenscheinwerfer, der hat nicht jedem gefallen, aber er war schon ein ziemlich einzigartiges Statement und man hat sofort gewusst, na, das ist ein BMW. Und das kann man bei dem Scheinwerfer jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, und was natürlich, wenn man jetzt die mächtige Gabel anschaut, beim Gabelfuß noch ist, da unten hängt jetzt eine radial aufgenommene Brembozange. Auf beiden Seiten beißen in 320 mm Scheiben. Und das ist auch so, dass man sagt, na gut, das ist selbst in der 160 PS Liga was Tolles. Und in der Praxis muss ich sagen, das bremst da gut. Das hat zwar jetzt natürlich ein ABS. ABS haben es auch verbessert. Das spricht jetzt äh, in kürzeren Intervallen an. Meiner Meinung nach kommt es vielleicht einen Hauch zu früh. Mir wäre es wurscht gewesen, wenn das noch ein bisschen später kommt. Aber, wo ich sehr positiv überrascht bin, man merkt wirklich nur so ein ganz leichtes Rattern und Pulsieren im Hebel. Und... Ja, die Verzögerung ist sehr gut. Also mit dem, muss ich sagen, bin ich auch sehr zufrieden. Gefallen tut mir natürlich dieser konische Alulenker. Das ist was Tolles. Da hat man echte Freude, wenn man drauf schaut. Und naja, was hat mich am meisten begeistert? Am meisten begeistert hat mich eigentlich diese einfache Fahrbarkeit, das Handling. Das ist wirklich super. Es ist jetzt nicht hyperaktiv, aber es ist ein keinesfalls stur, sondern das Fahrt, naja so wie man es sich eigentlich wünscht. Und ich glaube, nachdem das so neutral einlenkt und, so, und trotzdem so gutmütig ist, wird es jetzt auch für Anfänger super geeignet sein, weil es gibt ja eine Variante für A2 mit 48 PS und genauso aber so für Profis macht es draußen auf der Straße auch einen großen Spaß, hundertprozentig. Also da geht dann nichts ab und die Maschine behindert dann eigentlich nie im Vorwärtskommen. Also es ist wirklich toll. Was heute natürlich ein, ein, ein ganz großer Gewinn war, weil ja wie gesagt, es hat zwei, drei Grad, es sind noch feuchte Stellen, es ist wirklich ungut und wir wollten ja trotzdem ein bisschen umlegen. Da ist natürlich diese äh, Bereifung ab Werk, Metzler Rotec Z8 natürlich ein Wahnsinn, weil das ist jetzt kein Supersportreifen, sondern eher ein sportlicher Tourenreifen, aber der hat natürlich jetzt auch bei diesen Temperaturen und bei, bei Nässe einen echten Grip, da hat er funktioniert in Wirklichkeit ja besser, deutlich besser wie ein Supersportreifen. 
Und insofern muss man sagen, muss man bei BMW gratulieren, dass diesen Reifen als Erstausstattung aufgezogen haben. Das ist wirklich super. Eine Kleinigkeit habe ich noch, die mich gestört hat. Und zwar beim linken Fußrasten, der jetzt... Die Fußrasten sind einen Zentimeter tiefer und einen Zentimeter weiter vorn, weil der Sitz ein bisschen niedriger ist, damit dieser Kniewinkel nicht ungut wird. Jetzt ist es aber so, die Auspuffführung behindert den linken Fuß, wenn man so in der Ballenstellung fährt. Also da stoßt man ein bisschen am Auspuff an. Ich kenne das auch von so Ducati Monsters, die haben das oft. Das ist mir persönlich jetzt nicht angenehm, das taugt man nicht hundertprozentig. Aber man findet eh so eine Beinstellung oder Fußstellung, wo das nicht stört. Aber das ist mal aufgefallen. Ja, und diese Sitzbankabdeckung, die macht die Maschine natürlich sportlicher, aber das haben sie so gemacht mit so Gummizüge und das ist mir, mir persönlich ein bisschen zu filigran, da hätte ich gern ein bisschen eine, eine robustere Lösung, sagen wir so. Aber alles in allem war ich wirklich beeindruckt von der Maschine, habe einen großen Spaß gehabt und ja, eins ist auch klar, wenn ich F800R sehe, höre oder wenn es mir einfällt, denke ich automatisch an den Chris Pfeiffer, den ich für einen unheimlich genialen Motorradlfahrer halt, der ja nicht nur x-facher Stunt-Weltmeister ist, sondern auch viermal den Erzberg gewonnen hat. Und das hebt ihn quasi in den Himmel. Und der kommt mit dieser Maschine irrsinnig gut zurecht und... Das ist natürlich marketingtechnisch großartig und spricht für die F800R. Und zum Abschluss möchte ich diesmal nur in eigener Sache sagen, äh, einen ausführlichen Bericht über diese F800R gibt es im neuen BS-Heft, also das BS-Heft 3 2015. Da habe ich dürfen acht Seiten darüber schreiben und für Leute die noch gern lesen und gerne ein bisschen ausführlicher lesen, darf ich das wirklich empfehlen. Es wird ein Wunderheft, es kostet glaube ich Euro 4,30, das muss man sich unbedingt checken. Freunde, danke sehr!